啊，我们今天来玩剧本杀，然后我们今天来玩这个叫科举，很有意思。好的，欢迎大家来到齐活剧本杀，我是本场 DM 朝生。在开始前呢，好，不用不用掌声，不用掌声啊！先听各位，就是本次进京科举考试的才子们吧。才子们，听说诸位已经通过了乡试，果然我是才华横溢之辈，在下就在这里先行恭先行恭喜了。在下呢还不知道各位姓甚名谁，我叫王发德，我叫孙根硕，我叫唐点香，鄙人赵有才，我周好帅，陆大力。各位请阅读剧本第一幕，在听到同名声之后，就可以翻开下一幕了。我一点也不进去。待会儿第一幕结尾那个。来来来来来。记重点啊，不用全记。貌若潘安，赵有才，举世无双，会发光。你是整个明朝最帅的男人，整个明朝最帅的男人。<笑>好吧，这个基础就够了。好，后面还有，前无古人后无来者。闭嘴，读不进去了。然后呢，读完本请单独出来找我。听闻各位都是咱通过了乡试的才子，今日一见，我哥都是风流倜傥啊！谢谢，那可是。在下呢是这间客栈常住的双叔先生，与各位相会在这里也是缘分。三生有幸。哎呀，哇！各位请做一下自我介绍，让我也认识认识啊。好嘞，我叫王发德，是一名厨子，在那个府里边做饭的。我是明朝最帅的男人，呃，前无古人后无来者，就是这样。其他的，其他的没有什么。我是赴京赶考的世子。好嘞。唐点香。我叫陆大力。我反正此次科举必胜，好吧？我叫周好帅，是文渊阁大学士五三省门下的弟子。呃，鄙人赵有才。然后我的粉丝啊这么说我：貌若潘安，赵有才，举世无双会发光。我呢，琴棋书画无所不通，吟诗作对，样样都行。放开下一页，耶！哦，进入到形容最小的什么？卷子。进京后，作为出班的时候，楼下传来了叔叔先生的声音：“斗大黄金印，天高白玉堂，不读书万卷，怎能半闲良？”叔叔先生嗓音奇特，引得各位举子都出门围观。叔叔先生接着说：“上回书说到啊，洪武三十五年，朱棣登基。”前皇帝朱允文失踪，至今下落不明。但得知朱允文在暗中培养势力，正当朱棣与权力青鸟朱允文残党之时，朱棣，有报告称啊，明广因为朱棣没有兑现平分天下的承诺，与瓦剌勾结，欲将其赶下皇位。一时间，京城内外风声鹤唳，大臣们生怕受到牵连，如履薄冰。赵有才听得入神，若有所思的说道：“听起来这京城内外近来颇为动荡啊。”“哎呀，先生，你说了这瓜保熟嘛？”“哦。”大哈欠兴兴地说：“这大明朝天上掉是个钢钢镚，他都姓朱先生，咱能换个讲讲不？我想听你前几日讲的那个《大明侦探柯北》。”下面不少听书的客人也跟着起哄。我要听课。哎哎哎哎哎哎哎！昨天是我白了鲁大力一眼。你什么档次？跟我住一个客栈，你过来，爷爷今儿好好教你，教训教训你。方建香也连忙过来打圆场。哎，大家消消气，别吵了，干脆打一架吧。哎，堂兄，你别太离谱了。各位如果实在心情不好，可以看看在下帅气的脸庞。周兄，你没事吧？没事吧？没事就多吃溜溜梅吧。你要不先旁边的医馆看看脑子？女子吵吵闹闹，好不热闹。突然，一个身着华贵的公路走过来，对我在场的女子说道：“你们传啊，明广，明光武令，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，你们传，嗯、啊，各位橘子，请梳妆打扮，赶紧随杂家去了。陈清兵，我可得回去洗个头，不像有的人啊，头不梳脸不洗，都不知道收拾收拾自己。咦，我要回屋烧点热水，沐浴更衣。
。我琴棋书画样样精通，闭着眼睛都能画出公主的美貌，她一定会为我的才华颠倾倒。我就不必了，一会儿我去听听柯北吧。毕竟我天生丽质，不需要打扮。希望公主不要被我的帅气所倾倒。哎呀，嗯，咱家呀是公主府管事的大公公，嗯，在这儿呢，请咱公主殿下恭迎各位的到来。好好好，最近咱平公主呢，有意在咱们各位通过相识的才子中啊，选取一位作为自己的驸马。不过，咱平公主是名社恐，嗯，求于见人。哎。便由咱家代为审的贵客，请各位公子不要在意啊。公主本人呢，正在躲在屋后观察诸位，她会根据你们的表现，给予你们相应的好感度。好感度最高的那位呢，啊，就能成为咱南平公主的驸马。就在刚刚呢，公主们已经对你们每个人有了一个初步的印象。呃、啊，王公子才华横溢，一看就非同常人，哇、嗯，实属人才。公主啊，对你十分满意。哎，呸！这卢公子一看就深受了的。哇，这个这个身材，哇，双开门大冰箱啊，我不喜欢。哎呦，这好像公子呀，帅的有点过头了。哎，但是公主身边不缺你这种，给一点吧。谢谢。哟，公公赵有才呀、啊，公公公公，赵公子,、哎公公哎、多赏点吧，公公。哎呀，公公哎、呀这这掉掉哎呀哎,哎，公公公公，哎，哎呀，顺、这、手、个、了得呀！公主期待得见你给公主表现的才艺呀、啊哎，就看在下的啦。哎，这是哪位呀、啊？哎呀，这是干嘛呀？哎、这是要干什么？坐坐坐。哎呀，不不不不，你坐你坐，你干什么？哎呀，这太懂事了，有点哎呀，哎，孙公子这面相狡诈，哎呀，十足的变态相啊！哎呀，这么变态的公子，哎呀，我不是变态，公主最喜欢了，啊，是我最变态了。南平公主啊，还为各位准备了两项考验。好，咱们第一位公子呢，要画出咱们南平公主的眉毛。一，二。嗯、啊，其他公主呢？呃，公子呢？可以提醒，也可以捣乱，都可以啊。往往往右转一点点，对，差不多到了。啊，有点晕啊，晕了吗，宝宝？巨晕，忍着吧。哇、哦，野蛮，太大。你可以再画一笔。好了。好。侧脸，天生丽质的人来吧。哇，我真的晕了、啊。我是，呃，眼睛，双眼。我是最帅的呢。那，那，哎呀，哎呀妈，给公主好不好？左边，左边，左边，左边，左边，左边，再左，再左。Yes, yes, yeah, 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 man。画的位置就完全。再画一个，万全不失人。绝美醉。哈哈哈哈哈！这眼睛看哪了啊？没眼看吗？来，南平公主。鼻子。这是南平。鼻子。这个南平公主长得有点畸形。哇，很帅的一个转身。哇。大一个姿哇，画吧。是的。哦，卡通鼻子，画公主的嘴巴来，转，樱桃小嘴儿，对对对，直走直走，哎，右边右边右边偏右一点，右右右不分左右啊，右，我怕你骗我，我骗你干啥呀？往右，这一位更是万全之物，是，别人都是都是小小的头里边有大大的五官，这个是大大的头里边小小的五官，是不是？南平公主要是长这样子，我那个好感度不要也罢。南平公主要是长这样子，我那个好感度不要也罢。哇、啊，为什么要把所有五官？大家所有五官都聚一起是什么长相呢？好好好，折叠长相。来了，下一个要画耳朵，两个耳朵。丈量法，有几个戴这个面具挺像那个蚁人的。大概是这个位置。大耳朵土土，哎，还真挺准，李子豪，别说，都选 C。哎，最后一个要画头发
耳大夫服。画什么？头发，头发，画头发。对，多画点，再往右，再往右画。对，再往右，再往右，再往右，再往右，再往右，再往右。哎，好，左边也是。哎，我挖你。好。挖真像吧？这个。甚至有挖的。咱这个眉毛是怎么回事？眉毛是谁画的？眉毛是。哎，你给我解释一下，为什么要这么画？因为看不见。这个眉毛还行，但是你说的这是哪个是眉毛？来吧，红灯哦，那个是头发啊。来下一个，下一个是眼眼睛，眼睛眼睛呢？眼睛画的挺正的，眼睛挺正，看不见啊。这儿那是那是他眉毛长得太浓了，和我眼睛不管事儿。哦，我觉得你说的非常对、啊，对不对？啊，谢谢。虽然画的不怎么地，但是忽悠的说的还行、啊，忽悠的还不错，忽悠的不错啊。来下一个是鼻子，鼻子,鼻子很正吧？很中间的位置。而且很小巧，很符合公主。我觉得说这鼻子。哇哦！我觉得你说的很有道理，公主也很满意、啊。谢谢公公。这个嘴巴呢？嘴巴在哪？嗯，<笑>这个嘴巴嘴巴其实是眼睛来着。对，我本来是想给他画一成眼睛的，因为他们实际上眼睛画的太看不清了，太不适合公主。所以说，公主就一只眼睛吗？这位，跟硕先生。嗯，另一只我其实想让下一个人画，下一个人没画好。哦，下次继续努力啊！好的，好的，好的，好的。耳朵，因为我想的公主是精灵耳，然后我就是给她画的非常大，而且我说实话，我画的很正。如果不是前面的五官实在是有点太潦草了，虽然不是公主本人的相貌，但是就是我说实话，公主应该是我想象中那种美神的感觉。哦，对，我公主很满意呀、啊，啊，公主非常满意呀、啊，我也挺满意呀、啊啊，谢谢。来吧，头发这个大马尾，那快编点，这个有点像方便面，对。方方便面，对，很方便。这给还是不给呢？这个我都快纠结了，但是相对来说还行。OK。从水晶一屋露，莲花没有一村。Because monkey is three bananas. Three bananas. 什么玩意儿？二零二三，二零二二，二零二四。少壮不努力，老大出生。哎，不是，不是，不是这个三个，这个是什么？二零二五，二零二五，一年生一个。<笑>啊！耶耶耶耶！呼，这个呼是什么意思？风吹什么？风，风吹草地见牛羊。哎，牛羊，这不是人吗？生一个什么意思？野火烧不尽，一年生一个。耶、yeah, ！那为什么？你跟一年生一个有什么关系？这火。乘风吹又生。这不生了？又生。我真没看出来这是火。火是这么画。画呗。真没看出来这是，<笑>这是江吗？还是路？这是路吧？马路。这是江，然后那是哦，我知道那是什么。山穷水尽疑无路，就是是一个一个诗的一幅画，对吧？对对,对。那是什么？冰山东南西北。我画的很很，我画的已经很。对啊。很牛逼了，你们可以问我是不是已经画的？我把所有的意境都给画出来了。这样吧，我这么我来试着给你们解析一下。第一句呢，讲的是先讲的是说，这个东西和这个东西是描写这两个东西的。那什么？第二句是形容这个和这个的，它在干嘛？这是什么样的天气？下雪。什么样的？这是什么？雪啊。雪。这是什么？山啊。这是什么？雪。然后这个天气它在干嘛？钓鱼。对。然后你把这两个结合。姜子牙。愿者上钩，福州梭里翁，老寒江雪。还真有点印象，哎、可惜了啊！但就只有印象了，是啊，但只是、啊，但只只限于背过。太阳下山了，这哥们儿放弃了。落日，夕阳西下，他是断肠人在天涯。这是，这个是，这是什么？大炮。这个这个是什么？人。人。刚才他是那个，里面有一个翁，不是孤，孤，孤烟，这样，哎。孤烟，大漠孤烟直，长河落日圆
。他为什么有好看卡？哎，失神，因为他参与来让你挂了。哎，谢谢，谢谢哥哥。大哥，这什么东西、啊？机器人。房子，城市，房子，江，海啸，树。老树，哦、老树，枯藤老树昏鸦，相信跟九爷，哎，这个够的，枯藤老树昏鸦，你画只鸟，画个树就有了。那我再说，该我了吧？到狗妹了，狗妹画。大，给我拿我多少钱？高，牙，拿我几百？这拿我几百？牙，这是什么呢？哇，方形，哇，还有还能画立体的，知识哎，瀑布，不敢给，啊。瀑布，三千，飞流直下三千尺，飞流老九天，我说完两句了，给我、哎，我先说的，我说的两句，他说的早，他先说的，我先说的，看我没没说完两句啊，他说的早，的早你是银河老九天，你没说呢，这是太阳映在了湖面上，这是什么东西、啊？月亮呗，这可能是太阳，海上生明月，也，后面啥来着？天涯共此时，那、okay.。海上生明月，天涯共此时。我天，我怎么哇？哇，都剪掉算了，这敢给我剪了，我跟你们，我跟你俩拼命。这家好人买那玩意儿啊，反正我不买。我的糖点箱就算一提都不会做，也不会买它一个答案的。居然有人卖答案，道德在哪里？底线在哪里？地址又在哪里？接下来呢，各位才子们可以去京城各各处逛逛，也就是开启私聊。各位可以随意找想要获得信息的人去私聊。此外，会试马上就要到了，各位主考官啊，主考官，主考官。考官，论笔啊，也就是购买答案，懂都懂。这个会试题目会很新奇，买到答案对你们有非常大的帮助。好了，各位，去什么？可以开始私聊了。我可不是去论笔啊，我就是私聊。论笔怎么润啊？论笔，那你想怎么润啊？是给一百两银子一道题。一百两银子，那看你想给多少了。你觉得给多少合适，那就给多少。有几道题，那些都不知道。我就是管考试的。这个钱有用吗？有用吗？到后面有用。啊，当然，钱什么时候都有用。怎么说？我先润两刀。润两刀，这这这不太好吧？不是润啊，咱就是请你吃顿饭。啊、哦，请我吃顿饭。哎呦，这个饭，哎呀，突然掉点东西出来。哎呀，哎。行吧，去吧，在老在这待着，容易引人耳目啊！是是是，得把下锅供上来就可以啊！好好好嘞。呀，公子来我这府里是有何贵干啊？就想送点礼。哎，送点，哎，什么话？送点礼是什么话？这是不知道。呃，不知道，送什么礼啊？送点不值钱的银子。哦，是不值钱的银子，那你是要干啥呀？只求一件事。啊，什么事儿？那就是。你也懂得。哎呀，我不太懂啊，我不太懂啊，你说什么呢？啊，一百两银子换两张。哟，这这是这太不合适了吧？太不合适了吧？太，我这这个挺辛苦的，对不对？一百两，是,是吧？好嘞。就就就坏坏，有点多，有点多。有点多吗？容易出出事儿。真的吗？二百得了。好嘞。太多了，容易出事儿。咱这下官也不太好交代，好嘞，咱去吧。好嘞，来呀，公子来下官府里来干嘛呀？哎呀，公、哎、公，哎呀，我不是主考官啊，考官是有这么情况，什么事儿啊？呃，听说考官最近是有笔这个生意。哎呀，我这个最近一直手头不太富裕啊，这个别了，先是这个就是对吧？咱就是。
，哎呀，我这突然，哎呀，这是什么呀？这是，哎哎,哎，我东西怎么掉了？哎呀，哎呦，这是你的东西，可得收好了呀！哎呦，真不好意思，真不好意思。哎呦，嗯，这是还可以继续，是这个。呃，什么继续？下官有点听不懂。嗯啊，您您您就给个准信，还有多少？哎，有多少？那就看公子想要多少了。呀，文脉有人啊，有人。呃关上门呗，少爷。哎，最近钱有点又往地上掉了。哎呦，我老掉钱，这是什么毛病啊？哎呦，这么多钱，那哎呀，那可收好了，别能不能老掉，对吗？这个事儿，哎呀，挺危险的，万一让哪天让坏人拿走了怎么办啊？对不对呀、啊？他这有限制吗？呃，咱太多了，不太好。我就是多掌握一点，就是方便我我去做。下官容易出问题，他太多了，对吗？行，行，行，行，行，行，明白。那就不难为主考官了。卖公子，考再见。祝您会考成功啊！谢谢。哎，咱换个地儿坐。约约后积分，我先给他分了。那就咱在下就先走了，考官。哎，好，您公子慢走。润笔多少钱？润笔，那上面润笔在家有点听不懂。<笑>没事没事没事。那个聊天我们聊聊天啊，聊聊天行啊，没问题，聊聊天。就是最近是遇到什么事儿了吗？不是，他过来聊啥呀？他们过来聊啥了？肯定是带着目的来的呀。哦，有目的，那个那个那个，就是。下官就是个管考试的，凶手什么情况没听说过。应该润个笔吧。润个笔，那得先看看公子诚意呀、啊。多少钱？那您看公子想给多少？我这儿就四百块钱。我啊不，我这儿就三百块钱。我愿意给你两百。啊哦。呃，这样我看公子手头也不太富裕了，是吧？是。那就一百一张吧，也不贵。哦，一百一张。啊、嗯，那公子还有什么事儿吗？那再来两，又再来两张，那可不太行。啊，那不行。你看最近这个东西抓的挺紧的，对吧？嗯，不太安全，太多了。那你再给我点钱。给你点钱，<笑>公子来下官府里要钱来了。他们刚问你什么？他们没问我什么，就是聊聊天嘛，对不对？哎，我我一会儿再来。啊，行，去。稍稍等一下。哦，原来是带着目的。过来润润笔。阁下是哪位呀、啊？阁下是有才，你们下官府里干什么呀？要几百两？要就什么什么就几百两啊？啊，也奉献多少了？够不够？哦、三百两。三百两，勉勉强强吧。也别太多，太多了吧，这边不好交代。哦。OK， 哎，下官这里来干什么呀？就是，啊，希望自己能有一个更好的前途。哦，有更好前途。那公子来下官这里就是为了点前途。为了，您是为了点钱，我也为了点前途。啊，这为了这点前途，是不是得奉献点什么呀？哦，是。哎呦。嗯，嗯，他们得给多少啊？那看公子诚意呀。哎，非常有诚意了，反正但是我觉得应该答案应该有一就一个嘛。本来是有多的，但是来的有点晚。公子有点点背。是这样吧？既然你是最后一张了，我也不骗你们了啊。一百两一次，哎，咋<笑>了？这还是……哦哦，这么明确的答案，我以为要让我悟一下。那、啊、不用，咱这下官童叟无欺。好嘞，那就祝公子回归成功啊！好，谢谢。这是要干皇上的？不是，你也不是，我不是。哦，你这个，这个手机上，他没骗我，你真不是，真不是，真不是，真不是。你说你接着接着说这话啊？真不是，真不是。我真不是，我不是杀猪的人。你要不信你，你要保护他。我信你，我也信你。这是。
实我现在不是沙发。你是什么？你是跟人说。对呀、啊。来我的阵营。你从哪儿听？啊？来我的阵营。好好好，没有，他上面不是写着要，他让我不上组队，对，他让我找队友，对呀，让我找，然后，你不是啊？现在我们队，我们我这一有韩宇，啊不，有有才和我，我是谁？有才是谁？有才是，有才是有才最有才的那个最有才的，还有我好帅。我不撒谎的，你确定吗？我真确定，我不信，我不撒谎。哎，咱们今天要去玩剧本杀呀？你看群里发了吗？没了。咱们之前玩过吗？之前玩那个什么古墓银，古墓银对。之前之之前玩那个玩老久了。不是给你玩哭了吗？你没哭？我没哭啊。你不是哭？你没哭、啊？你记错了吧，大哥？哈哈。但是还是蛮有意思。但剧本杀真的好难啊！看不到。把好感度给我点。聊了吗？松手。谁跟我聊了天？你告诉我一下这讲啥的。敢杀皇上。跟我跟跟跟跟我聊聊。谁杀皇上？你要杀皇上？你要杀皇上？我不杀皇上。你不杀我，你不杀，那谁要皇上？你要杀，我肯定不杀。你肯定不杀了吗？嗯，行，那咱们做一个表面的。这是为什么要杀皇上？这是这个是杀皇上的本儿吗？<笑>有人要杀皇上。就是你们没有接到那个暗信吗？啊啊啊啊、<笑>哇，狗哥有暗信啊！没有暗信。开玩笑吗？开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开你爱心中心，还有没有再找一次机会？我忘了。你给我讲一下这个什么任务？你有什么任务？这不是每个人都有任务吗？不是你有什么任务吗？有些人没有任务。不是，他跟我说话把我当白痴是吧？我的意思是说，你有没有什么主线任务？什么叫主线和副的吗？对呀、啊，你应该是副线。据我所观察，据你所观察，你怎么来了？我们的私聊，尊重一下。没关系，那就开个群呗。群聊，中立面色。群聊，我怀疑他是中立。中立,中立吗？就是可能就是。你是什么？他就是没有什么主线的。你是什么？我是保护皇。你要想杀皇上，想想杀皇上要采购我的尸体。是他这么写的。是，我自己加戏。<笑>你呢？所以你是你是你透你给我透个底，你是不是什么？我俩都对过了，怎么对的？保护皇上、啊。对呀、啊，这个是。为什么你们俩就知道？就是刚才有人聊了呀，因为有人要杀皇上。对呀、啊，所以你们俩的剧本是一样的啊？不是我的意思，就是大概内容。对，大概走线是一样的，但是我俩剩下的什么都不一样。那也有可能，万一他是假的，你信了他怎么办？那我倒霉呗。你怎么也来了？有没有可能这私聊呢？见之不厌，情聊。<笑>你什么身份是、啊？不是你。你在这儿给我挤眉弄眼是什么意思？你什么身份？不告诉。我们我们现在要组一个阵营，还要组阵营啊？我们是我们是复仇者联盟。对，那对一下暗号呗。有什么暗号？不知道。你你编一个。暗号是啥？你编一个。这小子不是一路人啊。你编一个。我说我说我说你编个暗号，咱俩对一下暗号，咱俩就一路人。啊，没有没有没有这事儿、啊。我们几位呢，捕风捉影，要彻查此事儿，抓捕相关人员。现在主考官呢，已经关入大牢了。好，所有拜访过的，我就说他不是个好东西。<笑>好，所有被捕主考官的人都得抓起来。好，好，好，好，我同意吗？<笑>好，我同意，我也同意。来来来，你们有五分钟的时间。交流讨论，交给我一个你们觉过觉得贿赂过主考官的人。刚谁说买了一个来着？谁买了？他
。No， 当然不是我了。他他说他两百块钱，哎，不是，你两百块钱买两个？我没有啊，他买两个。哎，我都惊了，他竟然能买两个？你才买一个，他能买两个？你买几个？我没有买啊，不是我没买，所以我去啊，所以不会查出来我有问题啊。对吧？哦，对，没买啊，你们都买了，我没买啊。那你们去了，你先去呗。他他他他去，他去，就是他买了，他买了。呀，这不必一事儿，你可有被冤枉啊？你忽悠被冤大枉了。我问问王总，妈呢？进行了审讯，然而没有找到确凿的证据，无奈只能先放了他，回来继续考试。不过，经过一系列的严刑拷打呢，我们打断了他的右手。哎、啊，接下来的考试中呢，只能使用左手，不能用右手了。好的，那我拿。这应该是他去的。他打断右手，左手正好。对啊，走脸了。我走路不分啊。反正就行。掩耳盗铃是天才。掩耳盗铃到底是天才。好了，接下来我们要开始面试了，各位。好嘞。受追捧的咬唇妆，什么玩意儿？教坊司培训的正确化妆步骤。水乳洁面隔离散粉粉底。先、嗯、先隔离。洁面粉底再散粉，粉底再散粉是 E。P A 水乳 E， 啊不对，洁面 E， 水乳隔离粉底散粉。这个是什么东西啊？没用过。点点豆豆，你俩二豆豆。啥玩意儿？我真不懂。第一个不是按摩仪吗？这没有标准答案吧？用。哦，两分半的啊。什么东西啊？这是。这是什么 ？P A 什么 Y T A？ 这个是啥呀？这个我真没用。这个，呃，保湿护肤的。你娘！我也不知道什么叫流金水、啊。奇妙的应该就是产品。第九题。为他们选择正确的名称。一，流金水。菌菇水、健康水、神仙水、红茶水，我都不知道这些东西是什么。四、八、三、二、一，考试结束。别的我也不知道啊。太难了。行了。瞎答一通。哇，是你。瞎答一通。哇，神仙水我竟然没有看到。哇。其他的我真都不认识，我一个都不认识。我懵了。我附加题估计一题都不对。恭喜成绩了！五五三十五年，你是天下举人数百名，最完也就是咱们第一名才子。意大利，好，意大利，意大利，黄宗耀族，赏赐白银三百两。哇，绝对是偷题了！你就是死地无银三百两，点你呢，王岩。王雅，中第二名，我都说是我，那我真不知道，赏赐银二百两，我真不知道我哪哪我哪。看花，才子，王德发，王德发，这是榜眼儿，恭喜，赏赐一百两，啊，咱们这是会试啊，不是不是状元，好，我是会试啊。哇，我不是他这个是什么？这个是花是干嘛用的？是你哪个比我对啊？花是腮红，好。不是我看左，我有点粗心大意，我以为他问我这是啥，我写玫瑰花。<笑>